E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life. Já começando aí para encerrar a semana de peças de Natal, olha só o que eu trouxe para vocês. Esse lindo quadro oval com decoupagem, pintura e stencil, mescla de pintura. Gente, super fácil de fazer. Quer aprender? Então já capricha no like para não esquecer. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Gente, assiste o vídeo até o finalzinho. É muito importante para você poder ir aprender toda a técnica, tá bom? Então, combinado? Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma decoração aqui, tá finalizando aí, encerrando a semana de peças para o Natal agora, eu sei que você tá gostando. Então, como eu já falei na abertura, o like é muito importante, se inscrever no canal aqui embaixo, curtir, comentar, compartilhar, assim nos ajuda muito na divulgação e o crescimento do canal, tá bom? Gratidão. Ah, gente, aqui é uma, uma moldura oval que eu tenho. Tá? Eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz a pintura. Vou começar aqui com a base. Aqui atrás na minha base eu fiz uma, uma pintura e uma pátina, vocês podem perceber, tá bem riscada. É, com a minha tinta marrom, aliás, essa daqui é chocolate. Aliás, marrom escuro. Pode ser chocolate, se você quiser também utilizar sépia, também pode. Aqui eu tô utilizando a tinta PVA, pode ser tinta acrílica também, tá? Então passei uma de mão só, lixei, ficou essa parte assim, ó, lixadinha, só tirei o pó. E aqui na parte de onde eu vou fazer a decoupagem, toda a pintura, eu utilizei a minha tinta branco neve e tinta PVA, tá? Mas nós temos também porcelana e tinta branca acrílica, que vai dar um ótimo acabamento também. Fiz a mesma coisa, apenas uma de mão com um rolinho e, de, e lixei para ficar bem lisinho, tá? Aqui, na minha moldura, eu pintei essa parte aqui de fora, eu fiz uma mescla de... Azul petróleo, betume color e a minha tinta acrílica fosca, verde grama. Então essas duas tintas, né, como eu já ensinei várias vezes como é que faz pintura e mescla, eu fiz uma mesclazinha que eu pintei. Na parte aqui de, de fora, gente, aqui ó, vocês vão perceber que tá em dourado, né, tanto aqui como também na parte do freezer aqui embaixo, eu pintei com a minha tinta... É, metal color dourado solar tá essa parte aqui gente que fica muito difícil para você pintar com pincel e não borrar uma dica pega a tinta com o dedo tira um pouquinho de excesso e vai passando um ou duas demãos até você ver que tá uma cobertura legal tá aqui também eu fiz a mesma coisa pintei só de verde grama e fiz uma sujeirinha com o dourado tá super fácil esperei secar e aqui como hoje eu vou trabalhar com extenso ainda então não passei verniz ainda Tá bom? Vamos lá. Passo para a próxima passo da decopagem, tá, gente? Então, a minha decopagem, eu escolhi essa figura aqui do papel. Tem essa casa, né? Com esses arranjos de Natal, essas pinhas, azevinhos. Como a minha peça, ela tem uma moldura, então eu vou considerar mais ou menos 2 milímetros para dentro. Então, eu tenho que me atentar nisso. Por quê? Se eu coloco muito aqui, a moldura praticamente ela vai acabar tirando, né? A... A parte de, da decoração. O que é que eu faço? Eu sempre quando eu vou posicionar as figuras, eu vejo, eu faço toda a montagem prévia, né? Como eu sempre ensino para vocês antes. Faço toda a montagem prévia aqui, ó. E venho com a moldura, só para eu ter uma, uma noção de base de onde vai ficar os meus, os meus desenhos, os complementos, né? Então, eu venho aqui, ó. Deixo tudo certinho aqui, tá? Mas antes, nesse fundo branco, eu vou fazer uma mescla de pintura também para combinar com toda a decoração. Vou utilizar o tinta acrílica fosca verde água, tinta acrílica fosca na cor violeta cobalto, amarelo primário, rosa primavera, verde bebê, verde oliva, e vou utilizar tinta PVA branco neve, ou pode ser também branco ou porcelana tinta acrílica fosca. Para começar, pessoal, eu vou utilizar um pincel de cerda um pouco maior, tá? Cerda macia, número 18, né? Da série vermelha, da Pincéis Castelo. E vou iniciar as cores aqui. Eu vou começar com verde oliva. Pego um pouco de verde oliva e verde bebê do, do lado, de outro, ó. E vou fazendo isso aqui, ó. Vou fazendo uma mescla. Vou pegando um pouco mais de branco, 
Então, onde, onde, como eu quero cores também suave, né? Então, vou fazer nessa mescla aqui, ó. ó. Venho com rosa primavera. Então, as cores, gente, que eu olhei no papel, né? Eu vou estar tá utilizando aqui. Um pouco de amarelo primário. Então, eu vou fazer com que uma tinta ela entre na outra, porém, sem misturar, tá? Verde, água. Ó. Co colocar mais um pouco de branco, né? Porque eu quero suavizar bem essa parte aqui, ó. Do verde, água. Colocar mais um pouco do verde, bebê. Ó. Sempre em formato de X alongado. para uma tinta, ela mesclar com a outra, ó. É, rosa primavera e verde, oliva. Vou utilizar aqui na parte de baixo, ó. Aí coloco um pouquinho do verde água aqui. Vou mesclar o verde água com um pouco mais de branco. Com o violeta cobalto, eu coloco bem pouquinho, gente. O violeta cobalto ele é uma cor bem mais, mais forte, intensa. Então eu uso com moderação aqui, ó. Tá? Mais um pouco de verde água. Então eu vou trazendo as cores. Sempre mesclando com o branco. Quando eu quero com a cor, ela interaja com a outra de, com fica leve, né? E eu vou fazendo isso aqui. Amarelo primário, branco. Então, toda vez que você for utilizar uma cor é, acentuada, né? Aí você, né? Antes da cor secar, você já coloca um pouco de branco. Ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho de verde com o verde bebê. Verde oliva e verde bebê, ó. Olha só, gente. Então, foi essa mescla aqui que eu achei bem legal fazer. Se você também quiser fazer, gente, que vai ajudar bastante, é você utilizar o, o gel para matizar. Nós temos para venda, tá? Gel para matizar. Ele ajuda muito na interação de cores. Fica bem legal. Coloco mais um pouco do rosa e do verde. Um pouquinho de branco e um pouquinho do... Violeta cobalto aqui na parte de cima, ó, tá? Olha só. É, gente, aqui eu não costumo passar o rolinho, porque essa, esse pincelado de cores é que vai me dar o tom que eu vou querer dar da aplicação da minha peça, tá? Mas aí, se você quiser, você pode suavizar com o rolinho, sem apertar muito, né? Que é pra não tirar esse efeito aqui, ó, da mescla de pintura. Que eu ensinei pra vocês agora. Vou esperar secar. Ou você também pode acelerar com o secador ou soprador. Tá bom? Pra gente vir fazendo a decoupagem. Gente, aqui o meu papel de decoupagem. Eu vou fazer a preparação dele. Então, vou molhar o meu papel. Pra gente fazer uma, uma aplicação na minha peça, tá? Molhando o papel, ele vai ficar bem mais maleável. E aí você faz uma decoupagem mais precisa. Sem perigo de enrugar, de criar bolha. Tá bom? Então... Aquele procedimento, você pode mergulhar de, diretamente no baldinho, ou não atravessa com água, pode borrifar com água, pode vir passando o pincel. Aquele procedimento que eu sempre faço aqui nos, nos vídeos. Ah, Alex, eu nunca vi? Olhem sempre os vídeos, preste bem atenção nos vídeos que eu tenho de, de decoupagem, que eu sempre faço essa preparação e é muito fácil. Pronto, ó, meu papel já tá, né, molhado, eu já sequei ele, tá apenas maleável, gente, não pode, não pode, não vai dar certo se ele ficar encharcado, tá? Ele vai estar tá apenas maleável. Então, vou posicionar aqui onde eu já sei, mais ou menos, a diferença da, da, da minha moldura, né? Então, vou começar aplicando essa figura aqui, que é uma figura maior. Como que a gente faz a decoupagem de uma figura maior? Eu vou explicar pra vocês que é super fácil, ó. Primeiro, eu posiciono a figura onde eu vou querer... Vou pegar minha cola gel. Gente, eu vou estar tá utilizando essa, mas nós temos cola gel é, que ela dá super certo para que você possa fazer é, para combinar com aqui, tá bom? Então, é, eu vou fazer aqui. Ó, aí eu levanto, pego a cola com o pincel. Aqui eu estou utilizando o um pincel de cerda. Aí eu vou espalhar bem, gente, a cola. O segredo de uma decoupagem, tanto para o papel quanto para o guardanapo, é esse daqui. É você usar uma cola certa, uma cola para decoupagem específica, e você espalhar bem, tá? E também, né, a preparação do papel com a água também, isso ajuda muito. Ó, aí dou uma alisadinha assim, né, do centro para as laterais, né? Aí vou girar com o meu papel e vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Passo cola e venho fazendo a aplicação. 
Aí eu venho com o plástico, ó, depois que eu fiz a decopagem, venho com o plástico, venho com um paninho, né, um guardanapo, e vou fazendo isso aqui, eu vou pressionando do centro para as laterais, né, aquela fórmula básica de quando a gente faz a aplicação com papel, guardanapo também, dá certo, ó. Aí aqui, esses excessos de cola, se eu voltar no papel, por estar tá molhado, pode colar, aí eu viro o papel, né, o plástico, se for um plástico maior até melhor, gente, aqui é um plástico menorzinho, mas aí, se vocês forem fazer no plástico maior, vocês só vão virar os lados para não colar, tá? Ó, feito isso, minha decopagem está bem colada. E aí eu vou fazer também a aplicação dessas outras figuras, segundo o mesmo processo. Aí, esse excesso aqui de papel, como a gente faz? Eu vou pegar uma lixa de unha, gente. Você pode deixar secar, tá? Ou você já pode vir em seguida e fazendo isso aqui, ó. Com a lixa de unha, ó, você vai fazendo isso aqui, já vai dando um acabamento porque ela vai sair bem certinho, tá? Ó, olha só. Gente, antes de fazer os complementos, eu resolvi fazer a aplicação desse estêncil aqui, ó, de Feliz Natal nessa placa, justamente porque quando eu fizer a aplicação do estêncil, eu vou saber os lugares vazios pra gente fazer os complementos com o pincel garfo e aquela ramagem de Natal, né? Fica melhor assim e facilita bastante pra vocês. Ó, aqui eu vou posicionar onde eu vou querer a palavra Feliz, vai se ficar entre essa figura e essa outra aqui. Vou colocar ela um pouco aqui pra cima, tá? Vou utilizar a minha fita crepe. Ó, aí eu vou prender aqui com a fita crepe, tá, gente? Só pra me dar uma segurança. Lembrando que eu não posso colocar a fita crepe em cima do papel recém colado, tá, gente? O papel tá molhado, umedecido, ele pode rascar quando você retirar a fita crepe. Então, só coloca aqui nas áreas da pintura mesmo. Essa parte aqui do flocão de neve eu vou isolar pra não ocorrer de pintar em cima, com todo o cuidado para não pegar na decoupagem, tá bom? E vou utilizar as cores que eu fiz a mescla daqui, eu vou utilizar algumas cores aqui, tá? Então vou pegar o meu pincel Pitoá, que eu tô utilizando o número 8, pode ser o número 6 também da Princesa Castelo. Coloco água aqui, um gotinho de água, me desci o, papo, o pincel, tá tudo ok. Vou utilizar aqui, primeiro, o Violeta Cobalto. Pego bem pouco no violeta cobalto com o pincel, ó. Espalho. Vou pegar com um, um pedaço de guardanapo para tirar bem o excesso, tá? Ó. Tiro bem o excesso aqui. E vou fazer, gente, aqui, ó. Movimento circular. Minha mão tá bem leve aqui em cima dessa figura. Em cima desse nome. Feliz aqui, ó. Tá? Com violeta cobalto. Ó. Posso vir batendo assim Tá bem descarregado o meu pincel tá? Depois que eu fiz isso Aí eu vou levantar Vou retirar aqui o, o, o meu estêncil Vou fazer uma sombra deslocada Então eu vou colocar mais ou menos Uns 2 milímetros para minha esquerda, direita E 2 milímetros para cima Tá? 2 milímetros para direita e 2 milímetros para cima. Prende com a fita crepe. Aí agora eu não vou lavar o pincel com o mesmo pincel. Aí agora eu já vou utilizar o verde oliva. Pego aqui no verde oliva. Espalho, né? Ele vai meio que se mesclar. Não tem, não tem como. Eu acho esse efeito mais bonito. E aqui ó, eu vou batendo por cima. Tá? Agora eu não vou fazer movimento circular. Eu vou bater em cima aqui ó. Na minha figura, como vocês estão vendo aí, tá? Depois que o pincel descarregou, você pode até fazer um movimento circular. Mas eu prefiro bater, porque eu quero que eu fique o mais legível possível. Ó. Retiro. O violeta cobalto, eu quero que fique essa sombra. Olha. E esse efeito aqui, tá? De feliz. A palavra Natal eu vou fazer com baixo, seguindo o mesmo procedimento. Olha só como ficou, tá? Aí agora, como eu já fiz a palavra aqui, já sei mais ou menos o, né, o, o espaço onde eu vou complementar. Eu vou fazer agora um acabamento de pintura utilizando esse pincel aqui, ó. 
esse daqui, ó, pincel garfo, tá? Então, como já expliquei em outros vídeos, eu vou colocar aqui um pouquinho de água, ó. Só um pouquinho de água para umedecer. Trabalhar com a tinta umedecida facilita muito com esse pincel, tá? É, e vou começar com o verde oliva. Então, pego aqui na, na, na pontinha da tinta. Tiro o excesso aqui, ó. Diluindo um pouco da tinta verde oliva Vou colocar aqui bem no detalhe para que vocês possam ver ó. O pincel, o chanfrado, ele vai ficar em pé ó, E eu vou puxar as ramagens assim ó. Ó, Conforme eu vou puxando Ele vai abrindo Verde oliva, né? Passo naquela parte mais diluída ó. Você vem reto e Faz uma, dá uma, uma curvatura né, no, no pincel Olha só Vou diluir mais um pouquinho Como aqui hoje está bastante calor Então a tinta está secando super, hiper, mega rápido Ó, Fazer a mesma coisa aqui Pego mais tinta Ó, tá? E aqui eu faço a mesma coisa. Então vou ver nos espaços, gente, que tá indo para fazer a, os complementos, né? E vou utilizando esse pincel, meio diluído um pouco da tinta, e vou fazendo esse acabamento aqui, ó, tá? É, você também quer adquirir esse pincel ou tiver em sua casa, não sabe como fazer, você pode ir treinando, né? No, um papelzinho, mas é super fácil de, de você usar, tá? Ó. Aí agora, eu quero... Vou colocar um pouco de contraste nessa, nessa tinta, né? Então, com o pincel ainda bem umedecido, eu vou pegar um pouquinho do violeta cobalto, bem pouquinho aqui, ó. E vou misturar com um pouquinho do amarelo primário, ó. Quero dar uma cozinha de destaque aqui nessas ramagens, tá? Então, eu venho, ó. E faço isso aqui, ó. Né? Vou fazer apenas uns galhos. Vou sobressair aqui, ó. Tá? Ó. Não precisa exagerar muito, né? Como eu falei, o violeta é uma cor pesada, né? Como dizem, uma cor pesada. Então, eu vou fazer algum, apenas em alguns lugares, né? Eu vou até mesmo... É, suavizando com o amarelo, tá? Depois que eu fiz isso, aí agora eu venho com um pouquinho de branco aqui, ó. E vou fazer umas nuances em branco aqui para suavizar mais ainda. Pode ser também, se você quiser utilizar, você pode utilizar o verde oliva, tá? Olha só. Venho aqui e faço isso. Olha, vou utilizar uma tinta aqui, eu estou utilizando uma tinta é, PVA, vermelho escarlate, vou pegar até aqui na tampinha. E com o cabinho do pincel, gente, pode ser também pinta bolinha, eu vou fazer uns, uns frutozinhos assim, ó, que é bem comum agora nas armagens de Natal, né? Ó, coloco umas bolinhas, conforme você vai colocando, ela vai né, diminuindo de tamanho, então fica bem legal aqui, ó. Tá? Pega assim, você pode também, se você quiser até diluir, dependendo se a sua tinta estiver muito grossa, bastante calor como está hoje, você pode diluir ela com um pouco de gel para fazer isso aqui, ó, tá? Pronto, feito isso, aí eu gosto de fazer esse efeito, que eu acho que fica bem legal, né? Usando dourado para o Natal, utilizando a minha tinta dimensional relevo, né? Para fazer esse efeito aqui, ó. Ó, aonde eu fiz as bolinhas, aí eu venho e coloco com a minha tinta dimensional relevo, eu coloco uma bolinha em cima, ó. Desse pontinho vermelho escarlate que eu fiz com o cabo do pincel, ó. Ó. Fica bem legal esse efeito. Então, geralmente, se o seu bico é entupido, que às vezes acontece, você pode pegar uma agulha, um alfinete e desentupir. Dá um efeito bem legal, tá?
Olha só. Aí, com essa mesma tinta ainda, eu venho e vou fazer o miolinho aqui das flores, ó. Onde tem essas florzinhas aqui, eu vou colocando apenas alguns pontinhos aqui na minha decopagem, ó. Tá? Olha só. Aqui também nesse arranjo maior da casinha, também posso fazer a mesma coisa. Não tiver as florzinhas aqui, onde vai pegar a moldura, eu não vou colocar, tá? Olha só, com a parte dourada, eu aproveitei alguns arabescos que tinha no próprio papel e fiz esses arabescos aqui, ó. Coloquei alguns pontinhos aqui na árvore, em cima da casinha. Então você vai aí fazendo é, conforme você queira a sua decoração, tá? Gente, aqui na minha moldura, é, o que você pode fazer? Na, no stencil que eu, eu trabalhei com a palavra Feliz Natal, ele tem uns flocos de neve. Você também pode estar tá fazendo aqui, vai ficar super legal. Olha só, pessoal, aqui na, na moldura eu fiz a mesma coisa, né? Espalhei os flocos de neve, fiz uns pontinhos com o cabo do pincel para aparecer uma neve, né? Caindo, tá? E vai emoldurar assim a minha peça. Olha só que linda que ficou. Você possa deixar sua casa mais bonita agora nessa data tão especial que é o Natal. Gostaram da ideia? Se gostou, capricha no like, se inscreve no canal aqui embaixo, gente, curte, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Gratidão. Tchau.